Willkommen zurück, Pokémon-Freunde, hier bei Pokémon Let's Go Evoli. Ich habe gerade, ähm, Onyx ins Team hinzugefügt. Und lass es jetzt mal aus dem Pokéball raus. Und ja, wie ihr sehen könnt, reiten wir auf Onyx. Und, <lacht> ist das nicht genial? Ja, okay, an engen Stellen muss es wieder in den Pokéball rein. Aber naja. Gut, im letzten Part haben wir den, den Mondback abgeschlossen. Um, ja, wir haben ein Fossil bekommen. Wir hatten eine Begegnung mit Jesse und James von Team Rocket. Aber nichts irgendwie Gravierendes ist passiert. Ähm, ja, und jetzt sind wir hier auf Route 4 auf dem Weg nach Azuria City. Hier ist noch ein Schutz. Da ist auch noch ein Item. Komme ich da dran? Ah, nicht von hier. So, was ist denn hier unten noch? Oh, hier ist... Na, jetzt habe ich ein Item verpasst. Ach, verdammt. Naja, es wird nichts Großartiges gewesen sein. Hier ist ein wahnsinniges Radfratz, das sich auf unsere Onik stürzt. Ja, alles was kommt, wird, wird auch gefangen. Auch wenn es vielleicht nicht unbedingt möchte. Denn das ist eben das Spiel. Hier geht es darum, Pokémon zu fangen. Es gibt ja keine Kämpfe mehr gegen wilde Pokémon, leider. So. Dann hätten wir auch das Radfratz. Hm, zwei Flottbonbon kriegen wir dadurch. Und ein bisschen Erfahrung. Aber, mal gucken. Hier liegt noch ein Item, ganz gut versteckt. Drei Superbälle. Mhm. Und hier ist noch ein Radfratz, das irgendwie auf Abwägen ist. Ja, und dann... Uh, was haben wir denn da? Ja. In ferner Zukunft werden wir uns dieser Höhle widmen müssen. Aber jetzt sind wir erstmal in Azuria City und die Stadt möchte ich auch nicht irgendwie zerlegen. Deshalb holen hm, wir Glöckchen aus dem Wald und geben mit unserem Shiny an. Ja, Azuria City. Boah, sieht das schön aus. Allein diese Laternen hier und dann die Dächer der Stadt. Boah. Gegenüber vom Pokémon Supermarkt wächst ein Strauch, sodass man nicht auf die andere Seite kommt. Aber angeblich soll es noch einen anderen Weg dorthin geben. Mhm. Was ist denn Evoli? Du willst zum Brunnen? Okay. Das ist der Brunnen von Azuria City. Er bringt Glück. Das heißt, wenn man zusammen mit seinem Pokémon Geld hineinwirft, festigt man seine Bildung zu ihm. Ja, das können wir auch machen. Ich möchte Evoli nur erstmal von seinem Gift befreien. Und das machen wir hier im Pokémon Center. Dann erkunden wir Azuria City mal genau. Oh, was bist du denn für einer? Oh, dein Evoli sieht aber äußerst vielversprechend aus. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es in der Lage ist, eine der neuen Attacken zu erlernen, die ich erschaffen habe. Oh, uh, okay. Ja, es gibt spezielle Attacken für Evoli und in Let's Go Pikachu auch für Pikachu. Lupsauger, Knisterladung und Flackerbrand. Und eigentlich könnten wir alles gut gebrauchen. Lupsauger vielleicht noch am wenigsten. Nehmen wir dann erstmal Knisterladung. Tja, was nehmen wir weg? Hm, ich würde sagen, der Zahltag muss dran glauben. War zwar ganz schön im letzten Part mit Zahltag ein bisschen Geld dazu zu verdienen. Aber die Knisterladung ist mir ein bisschen wichtiger. Okay. Wenn du mit Freunden tauscht, kannst du eine Vielzahl verschiedener Pokémon-Arten erhalten. Außerdem steigen per Tausch erhaltene Pokémon schneller im Level auf. Mhm. Ich wollte gar nicht mit dir sprechen, Glöckchen. 
Es gibt zwei Arten von Angriffsattacken, physische Attacken und Spezialattacken. Wenn der Angriffswert eines Pokémon hoch ist, solltest du ihm physische Attacken beibringen. Ja, und ich will jetzt mal schauen, äh, was Knisterladung genau ist. Also es wird eine Elektroattacke sein. Oh, was ist speziell? Stärke 90, wow. Ja, ist schade, denn unser, unser Evoli hat halt einen sehr schlechten Spezialangriff. 28 gegenüber 42. Ich meine, die Attacke ist jetzt noch sehr stark mit Stärke 90. Das heißt, jetzt lohnt es sich noch, aber irgendwann nicht mehr. Dieser Bill, ich habe gehört, um an seltene Pokémon ranzukommen, würde er alles tun. Ja, mal gucken. Hat man dir schon von Bill erzählt? Jeder nennt ihn den Pokémaniac. Aber ich glaube, die Leute sind bloß neidisch auf ihn. Wer würde nicht mit, seiner, mit einer Sammlung wie der seiner prahlen wollen? Hey du, sag mal, möchtest du den Radfratz gegen meins tauschen? Okay. Ich habe viele Radfratz, also nimm das auf Level 10. Oh mein Gott, sie hat einen Alola-Radfratz. Ähm, tauschen? So sieht also der Tausch aus. Okay. Und wir kriegen einen Alola-Radfratz. Ja, cool. Barbarat hat dir Radfratz zugesandt. Oh, wow. Na, überrascht? Mein Radfrat stammt aus der Alola-Region. Manche Pokémon unterscheiden sich je nach Herkunftsregion in Form oder Typ, auch wenn sie derselben Art angehören. Ich hoffe, dass das auch was ist, was in Zukunft Bestand haben wird, die Regionalform, und dass sie nicht auf Alola beschränkt bleiben. Ähm. Denn die finde ich eine ziemlich coole Idee. Und das Radfratz kommt ins Team. So ein kleiner Exot. So. Jetzt erfüllen wir Evoli den Wunsch und gehen zum Brunnen. Und werfen ein bisschen Geld hinein. Ja. Das sind wir mal spendabel, 500 Pokédollar. Evoli freut sich. Und sieht ein bisschen glücklicher aus als zuvor. Was hast du? Glöckchen? Was hast du gefunden? Oh, es wurde nass gespritzt, aber das mag es nicht. Hier ist der Fahrradladen. Die Leute sagen, dass der Mann in dem Haus da Fahrräder aus der ganzen Welt sammelt. Okay. Du arbeitest an einer Pokémon-Enzyklopädie? Klingt nach einem ganz schönen Zeitvertreib. Ja, wenn du auch mitarbeiten möchtest, geh aufs Pokewiki. <lacht> ich reite gerne auf Pokémon, aber Fahrräder sind auch cool. Ich freue mich zwar immer, seltene Fahrräder zu sehen, aber der Fahrrad Maniac ist eine totale Quasselstrippe. Mhm. Oh. Gefällt dir dieses Fahrrad? Joa. So ein einfaches Fahrrad hat auch was, oder? Dieses Modell war bis vor kurzem voll im Trend und es gab nur noch nur eine begrenzte Stückzahl. Äh, wieso redest du so schnell? Ach so, er ist eine Quasselstrippe. Er will dafür nur eine Million Pokédollar. Schnäppchen. Vielleicht, wenn wir die Liga geschafft haben. Und ganz viele Interviews geben. Vielleicht haben wir dann genug Geld. Elektroball, Tackle, jetzt! Ach, Männer, das war schon wieder nichts. Ich habe ein bisschen Angst vor Elektroball. Ich hoffe, es gleich jagt nicht die Stadt in die Luft. Hier ist ein Pipi und ein Wanderer. Gestern habe ich meinem geliebten Pipi den Kopf gestreichelt. Ganz ausgiebig, mit beiden Händen. Vermutlich war ich dabei etwas zu energisch. Plötzlich hat es nämlich ge ganz krauses, aufgebauschtes Fell auf dem Kopf. Aber als ich es weiter gestreichelt habe, sah es irgendwann wieder aus wie vorher. Ja, das ist, ähm... Ich glaube, ich weiß, wo der, wo, was der damit sagen möchte. Man kann nämlich Evoli auch noch ein bisschen stylen und ihm Frisuren verpassen. Mal gucken, wann wir das machen. Kennst du Sonderbonbons? Im Laden habe ich keine gesehen, aber damit sollte man den Level eines Pokémon auf einen Schlag erhöhen können. Ja, das stimmt. So, ein paar Superbälle. 15 Stück reichen erstmal. Und noch ein Premierball, danke. Und... Mh, ja, 
Auf den Rest haben wir erstmal genug. Je mehr Arena du besiegst und Orden du erhältst, desto mehr Items stehen dir zum Kauf zur Verfügung. Das ist ein Zeichen dafür, dass du als starker Trainer anerkannt wirst. Okay. So, hier ist Ende. Aber hier oben ist ja noch was. Oh, hier ist die Arena von Azuria City. Arena der Tafel Misty. Die kecke Meerjungfrau. Und hier ist noch jemand. Du bist also auch ein Trainer? Diese ganze Sammelei und Kämpferei ist sicher manchmal ganz schön anstrengend, oder? Also bisher bin ich ganz zufrieden hier. In dem Haus waren wir, glaube ich, noch nicht. Oh, hallo, hier ist ein Sandan. Und ich kümmere mich hier um verletzte Pokémon. Jetzt, wo dieser Sam wieder richtig fit ist, würde ich es gerne in die Obhut eines erfahrenen Trainers geben, der schon etliche Pokémon gefangen hat. Oh, Kimi, hier dieser Sam. Du hast bisher 34 Pokémon gefangen? Das ist wirklich beeindruckend. Ich glaube, dir kann ich vertrauen. Oh mein Gott, ja, wir nehmen dieser Sam gerne an. Aber es kommt nicht ins Team. Denn wir haben schon Knuffenser und Knuffenser gebe ich auch nicht wieder her. So, und hier ist noch ein Myrapla. Okay. Ist der krass? Also die Kanto-Starter bekommt man auch im Spielverlauf geschenkt. Ist ganz nett. Ist halt wie bei Pokémon Gelb. Ähm, hier ist ein Mülleimer. In dem aber nichts drin ist. Nur sehr begabte Trainer können sich Orden verdienen. Wie ich sehe, gehörst du bereits zu dieser Gruppe von Trainern. Möchtest du, dass ich dir etwas über die Orden erzähle? Ich weiß das eine, über, das eine oder andere über sie. Ja, dann erzähl mir mal was über den Felsorden. Den Felsorden erhält man, wenn man den Arena-Teil von Memoria City besiegt hat. Passend zu Pokémon vom Typ, vom typ Gestein ist der Orden steinhart und hat eine raue Oberfläche. Man kann regelrecht spüren, wie die starken Hände seines Schöpfers ihn sorgfältig formten. Wow. Ich dachte, du sagst mir irgendwie was Sinnvolles. Okay, hier im Garten ist ein Item. Ein Sonntagbonbon, okay. So, die Arena werden wir nicht mehr in diesem Part machen. Das passt zeitlich auf keinen Fall. Und ich möchte sowieso zuerst die Nuggetbrücke machen, die ja hier nördlich von Azuria City ist. Oh, wow. Sie hat, ein, sie hat ein Onyx im Haus. Warum? Immer diese Vorurteile. Ich wurde vorhin an der Tür vom Pokémon Supermarkt gestoppt. Und das nur, weil ich mein kleines Nixilein dabei hatte. Mein Nixilein ist so gut trainiert, dass es von allein in sein Pokéball geht, wenn wir ein Gebäude betreten. Ja, mein Onyx macht das wahrscheinlich auch. Okay, den kann man nicht lesen. So. Hier ist die Arena. Hier geht's nicht weiter. Bei den Leuten in diesem Haus wurde eingebrochen. Zeugenaussagen zufolge gehört der Täter zu Team Rocket. Um die Opfer des Einbruchs zu schützen, lässt sich hier momentan nicht mal ein Radfratz ungesehen passieren. Okay. Was hast du gefunden, Glöckchen? Ach, die Blumen gefallen dir. Okay. Oh. Oh! Mit dem habe ich gar nicht gerechnet. Das Pokémon hat gerade... muss mich beruhigen. Sigi, was ist los mit dir? Und wieso müssen wir kämpfen? Taubsi, okay. Ja, mein Daisy kennst du ja noch gar nicht, Sigi. Schon wieder ein Level höher. Und Sandwirbel. Wieso Sandwirbel? Ernsthaft. Naja, probieren wir mal die Knisterladung aus. Ladung und Angriff. 
Ja. Leider kann sich der Starter hier nicht entwickeln. Aber so ein bisschen vom Blitz, da steckt trotzdem in unserem Evoli drin. So, Myrapla. Okay, da wechsle ich. Zu Matti. Stoß. Oh, es reicht aber bei weitem nicht. Säure. So, Myrapla ist jetzt auch besiegt. Und jetzt noch Pikachu. Glöckchen reicht Level 15, sehr schön. Und dann wechseln wir nochmal. Diesmal zu Glöckchen. Dann war auch jedes Team immer dran. Oh, und der Hintergrund hier im Kampf sieht auch richtig gut aus. Man sieht da hinten die Arena. Richtig gut gemacht. Also. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Ich habe schon damals gesagt, bei Pokémon Rubin und Saphir, wow. Die Kampfhintergründe sind richtig gut geworden und da wurde es immer noch besser. Und selbst jetzt können die sich noch übertrumpfen. Unglaublich. Ah. Musst du sowas machen, Pikachu? Oh, es wird ein ewiger Kampf. Ja, das gibt's doch nicht. Ah, endlich Treffer. Ja. Hm. Ein Treffer brauche ich trotzdem noch. Oh, super. Ja, Pikachu. Da hat dann Doppelteam auch nicht auf Dauer funktioniert. Sigi ist besiegt. Oh Mann, also wirklich. Tut mir leid, dass ich so ausgeflippt bin. Eigentlich habe ich ja Nerven aus Stahl, aber da hinten wohnt ein sehr bekannter Pokémoniac. Ich habe mir gedacht, ich schaue mal bei ihm vorbei. Er hat bestimmt ein paar seltene Pokémon, die ich noch nicht gesehen habe. Aber als ich dort angekommen bin, und jetzt halte ich bitte fest... Da war Bill, der Pokémon hier gar nicht da. Stattdessen stand ich plötzlich vor einem Pokémon, das wie ein Mensch gesprochen hat. Ach, ich muss verschwinden. Pass du auf. Ja. Okay. Das hier ist nun Route 24. Das hier ist die Nuggetbrücke. Wenn du uns fünf Trainer besiegst, erhältst du einen super tollen Preis. Aber das musst du erstmal schaffen. Ja. Die Nuggetbrücke, die ich gerne hier noch in dem Part machen würde. Blutzuck. Mhm. Ja, die Textur von Blutzucks Augen wird die Theorie beflügeln, dass Metro eigentlich die ursprüngliche Entwicklung von Blutzuck sein sollte. Was auch immer man davon halten möchte. Starkes Blutzuck. Allerdings ist Daisy auch nicht unbedingt stark, deswegen. Hm. Das ist doch das erste Mal, dass ich ein Pipi im Team habe. Hatte ich noch nie. Ähm, ja. Verwirrung finde ich immer toll. Das passiert jedes Mal. Immer wenn ein Pokémon von mir verwirrt ist. Verletze sich selber. So viel zu 50% Chance anzugreifen. Ja. So. Ja, also die sehen schon ziemlich unterschiedlich aus. Aber ich finde die Theorie eigentlich sehr glaubwürdig. So, Leonardo haben wir besiegt. Dann heilen wir kurz mal eben Pipi. Zintasche, Trank. Viele KP hat's, ja.
Und dann der zweite Trainer, der Nuggetbrücke. Nummer 2, jetzt wird's ernst. Schauen wir mal, wie ernst das wird. Laura. Mit einem Enton. Ja, die, der Kratzer ist schwächer als die Aquaknarre. Soll es ruhig wieder einsetzen. Hm. Na komm schon. Was haben wir noch gefunden? Dann haben wir das. Oh, Volltreffer. Super Pipi. Dann haben wir auch den zweiten Trainer besiegt. Und Level 12. Duplexieb? Oh ja, danke. Ähm. Dann kommt der Heuler weg. Und Onyx erreicht Level 8. Okay. Ich bin Nummer 3. Mich tust du nicht so leicht besiegen. Werden wir sehen. Wie viele Pokémon hast du denn? Auch nur eins. Ja. Dann besiege ich dich wohl doch ganz schnell. Sandal. Sandal ist richtig cool, wenn es aus dem Pokéball kommt und sich erstmal dreht. Gefällt mir sehr gut. Ähm, ja. Sofort mal Duplexieb ausprobieren. Okay, dann ist jetzt Glöckchen dran. Und wie, es kommt ein Sandwirbel, dann, dann ist vorbei. Ne, Kratzer. Macht auch genug Schaden. Oh, wir sind schon ganz schön angeschlagen. Und 50 Erfahrungspunkte. Und Trainer Nummer 3 besiegt. Ich bin die Nummer 4. Na, wirst du so langsam müde? Tatsächlich ja. Meine Pokémon sind ganz schön angeschlagen. Aber ich will das hier zu Ende bringen. Mauzi. Hm. Ja, Daisy wird nicht weiter kämpfen. Dann schicke ich mal Gizmo raus. Ja, der Biss macht nichts. Der Doppelkick dagegen sehr viel. <lacht> Einer von beiden Kicks hat auch schon gereicht. Das war auch keine große Herausforderung. Und hier Trainer Nummer 5. Der meint uns platt machen zu können. Mal schauen. Hat er auch nur ein Pokémon oder hat er zwei? Auch nur eins. Camper Matteo. Und Fukano ist ein Pokémon. Oh. Hm. Auch da muss wieder Gizmo ran. Glöckchen und Matti haben da keine gute Aussichten. Ja, das bisschen, was du damit an der Klug machst, das macht mir gar nichts. Allerdings ist Evoli auch 5 Level höher als das Vulcano. Oh, bis... So, und dann noch ein Ruck zu Keep. Tukano wurde besiegt. 77 Erfahrungspunkte. 
Und zwei Superbälle, danke. So, und ich habe es mir eigentlich gedacht, wir müssen noch gegen den sechsten Trainer hier kämpfen. Ja. Herzlichen Glückwunsch, du hast alle fünf Trainer besiegt. Oh, nee, wir kriegen einfach so den Preis. Okay. Möchtest du nicht dem Rocket beitreten? Ah, du blöder Betrüger. Nee, ich mach nicht mit. Ah, uh ah, -uh. ich bin auf der guten Seite. Man muss sogar keine Pokémon stehlen, man kann die in der Wildnis fangen. Das ist nicht so schwer. Ich mache das die ganze Zeit schon, also... Ich weiß nicht, was dein Problem ist, du Rüpel. Zubat. Bei Zubat gilt das gleiche wie bei Fukano, da kann eigentlich nur Gizmo ran. Dabei würde ich gerne Matty mal jetzt bald trainieren, nachdem wir jetzt erstmal alles für Pipi machen mussten. Aber gut, benutzen wir die Knisterladung. Und was hat er noch? Smogon. Dann wechsle ich jetzt doch mal zu Matty. Wenn das wenigstens Konfusion könnte, aber hat es ja noch nicht gelernt. Naja, Windstoß. Ja, das ist auch okay. Two-Hit-KO. Vergiftung natürlich. Ja, aber mit dem Two-Hit-KO bin ich ganz zufrieden bei Smogon. Sehr schön. Level 13 für Matty. Oh, Giftpuder. Ja, besser als Herdner ist das allemal. Stachelspruch werden wir noch. Obwohl, eigentlich nicht. Ah, komm aber auch. Tja. Den Tackle brauchen wir nicht mehr. Der kann weg. Und Schlaf. Oh, jetzt soll ich mich also wirklich entscheiden. Hm. Ja, ich ähm, behalte die Stachelspore. Wir haben ja mit Pipi Gesang, also brauchen wir keine Schlaf keinen Schlafpuder. Und naja, eigentlich machen die auch nicht so viel Sinn im Spielverlauf. Mit deinem Können hättest du eine glänzende Karriere bei Team Rocket vor dir. Welche eine Verschwendung von Talent. Bei euch gibt es nicht einen einzigen talentierten Trainer. Also, please. Naja, wir haben Azuria City erkundet und die Nuggetbrücke abgeschlossen. Im nächsten Part müssen wir noch an das Cup gehen, wo Bill auf uns wartet. Und ja, dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Bis dahin, alles Gute.